hola. Bueno, hoy os traigo un tutorial, como veis en el título del vídeo. Es este maquillaje que llevo puesto ahora mismo. Y bueno, lo he realizado con esta paleta de aquí. Que es la imitación de, de la Naked 3 que ha salido de Urban Decay, ¿vale? Últimamente. Entonces, bueno, viene así, como sabéis, yo las tengo a la venta en mi tiendita. Y... Voy a ir trayéndolas bajo pedido porque luego si no me pasa lo que me pasa. Entonces, bueno, os enseño la paleta, quería que la vieseis. ¿Vale? Viene así, viene con su cajita, viene por detrás, pues con todas las sombritas que trae. Para que las veáis. Eh, la parte de delante de la cajita es así y yo creo que el packaging por lo menos está bastante logrado. Yo la original no la tengo, no puedo compararos las dos. Pero la verdad es que esta me ha gustado mucho porque me gustan mucho los colores que trae, independientemente de que sean exactos o no a la paleta original, ¿vale? Eh, os enseño cómo viene. Bueno, viene así. Trae aquí un espejo bastante mono. Este es el plástico protector, lo voy a quitar para que veáis que el espejo realmente refleja, ¿vale? Ahí está. Lo vuelvo a poner. Trae su brochita. Aquí. Que yo todavía no la he utilizado porque me da mucha pena. Pero la, la brochita que traía la Naked 1 de imitación. Era similar a esta. También la, esa sí que la he usado. Son unas brochas súper suaves. Fijaros. Trae este lado de aquí para difuminar. Y este lado de aquí para aplicar sombras. ¿Vale? Que se puede utilizar perfectamente para marcar la V externa y así que es para lo que yo utilizo normalmente este tipo de, de brochas o para aplicar sombras en crema, ¿vale? La brochita y luego los tonos de la paleta que son estos. Os voy a ir enseñando. Este de aquí es mate, este de aquí es mate, este de aquí es mate y creo que ninguno más es mate. Trae tres sombritas mate y el resto son eh, nacaradas, ¿vale? No traen shimmer, ¿eh? Son nacaradas. Ahí las veis. Os lo enseño así bien de cerca para que podáis apreciar los tonos. Esta de aquí es espectacular, espectacular. Es un marrón rojizo precioso que llevo aplicado y ahora veréis. He utilizado bastantes para que podáis ver cómo quedan en el tutorial, el efecto que tienen... Y porque hay algunas que parecen una cosa y luego son otra, sobre todo esta de aquí. Ahora veréis que así a simple vista parece un color topo, pero ahora veréis que, que cómo queda. La verdad es que a mí me ha encantado, me ha sorprendido muchísimo. Yo estaba deseando que llegasen para poder probarla. Y bueno, os enseño la pigmentación, por ejemplo esta de aquí, fijaros. Mirad, es que es precioso, es precioso, precioso. Voy a probar, por ejemplo, esta. Mirad. La rojiza, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros qué bonita es. Y vamos a probar alguna mate. ¿Vale? Ahí está. Yo esta sobre todo la utilizo pues para iluminar el arco de la ceja como sombra base y así. Entonces, bueno, son unas sombras que pigmentan muy bien. Quizás son un pelín polvorientas, pero vamos, no es algo que a mí me preocupe especialmente. Ahí tenéis... No he utilizado prebase ni nada de nada, ¿vale? Entonces, bueno... Y yo la verdad es que estoy muy contenta con esta paleta. Casi, no sé, os diría que casi es la que más me gusta porque es a la que puedo dar más uso. Esta es la Basic, pero la Basic es más de tonos mate y esta, como tienen estos nacarados, le da un toque muy especial al maquillaje. Bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Me voy a acercar para que veáis un poco mejor los ojos, cómo han quedado. Y bueno, pues nada, paso a dejaros con el tutorial. Deciros eso, que yo las voy a traer a mi tiendita si no os las estoy enviando ya. Que me voy a poner en contacto con vosotras por orden de solicitud 
que todas aquellas interesadas en mi tiendita tenéis que entrar, eh, las normas de pago y todo eso están en el álbum, dentro de mi Facebook, en, la, en el apartado de fotos, hay un apartado de álbumes, y dentro del álbum está mi tiendita, ¿vale? En mi tiendita entráis y ahí pone la descripción, cómo son los métodos de pago y todas estas cosas. Eh, tenéis que dejarme las peticiones en cada foto de cada producto para que yo pueda seguir el orden de petición, si no, me es muy difícil eh, poderos seguir si me hacéis los, los, eh, las peticiones por mensaje privado, ¿vale? Porque luego yo no veo quién me ha pedido antes qué cosa. Entonces, si alguien se echa para atrás, yo sigo el orden de petición que hay en cada foto, ¿vale? Y lo mismo con los productos que tengo agotados, pero que voy a, a reponer. Eh, todas aquellas que estéis interesadas en algún producto en concreto, pues me lo dejáis en la foto. Oye, me interesaría eh, que me pidieses este producto. Y, y yo lo que hago es que sigo esas peticiones. En cada producto tenéis el precio, podéis verlo, y los precios, eh, los precios está incluido el envío ordinario, ¿vale? A través de correos. Para territorio nacional español, ya lo siento, pero es que el envío internacional sale muy caro y yo creo que no sale a cuenta, sinceramente, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada. Esta es la paleta. Estoy encantada con ella. De verdad, me encanta, me gusta muchísimo. Y, y nada, os dejo con el tutorial y espero que os guste. Bueno, vamos a comenzar aplicando una prebase. Yo voy a utilizar esta de Essence. Porque bueno, quiero demostraros que realmente el maquillaje queda así de bonito, como habéis visto, con productos low cost, ¿vale? No hace falta que apliquemos una super prebase eh, para que luego las sombras queden bien. O sea, realmente esta paleta pigmenta muy bien, yo estoy muy contenta con ella, a mí me gusta mucho. Y, y bueno, yo creo que es un poco contradictorio el comprar paletas más baratas si luego tenemos que utilizar... Eh, productos muy caros eh, como base para que funcionen, ¿vale? Entonces la idea es que, bueno, pues estas paletas para todas aquellas que no podemos acceder a la paleta mmm, cara, digamos, ¿no? Gastarnos 45 euros en una paleta, eh, pues nos puede suponer un gran esfuerzo y de esta manera, bueno, pues podemos tener una paleta similar que nos pueda cumplir la misma función perfectamente. Eh, sin tener que invertir tanto ni en este producto ni en otros, ¿vale? Entonces, bueno, voy a utilizar la prebase de Essence. La verdad es que con un corrector, si tenéis, también os vale, ¿eh? Yo era lo que utilizaba antes de conocer las prebases para párpados, yo utilizaba corrector de ojos, de ojeras, o sea que tampoco... Y me la extiendo con el dedo. Y ya sabéis que esta prebase es muy baratita y funciona muy bien, ¿eh? Como tampoco vamos a ir a la alfombra roja, tampoco es necesario que el maquillaje sea perfectísimo de la muerte. Porque bueno, lo normal es que no nos sigan los paparachis ni, ni nos estén haciendo fotos continuamente. Entonces yo creo que para nuestro día a día tenemos más que de sobra. ¿Vale? Bueno. Una vez extendida la prebase, vamos a comenzar a aplicar las sombritas. Bueno, ya os he enseñado antes la paletita. Viene así con su brochita. Que es que me da pena hasta usarla, sinceramente. Bueno, ahí tenéis todos los colores, os los voy a enseñar otra vez. Vale. Y bueno, el primer tono que yo me voy a aplicar va a ser este de aquí. Y lo voy a aplicar en el párpado móvil, ¿vale? Voy a coger una brochita de, de Lip Plus. De la, esta es de las antiguas, pero vamos, cualquier brochita con esta forma os puede servir. Voy a, voy a quitar la brochita que trae porque se me va a terminar cayendo. Y bueno, voy a coger esta de aquí, como os he dicho. Ahí para aplicarla en el párpado móvil, ¿vale? Me va a servir también un poco pues como base para unificar el tono del párpado. Casi la voy a usar también a modo de iluminador en el arco de la ceja. ¿Vale? Ahí 
でした。Una vez hecho esto, voy a aplicar la siguiente, que es esta de aquí, en eh, la primera mitad del ojo, ¿vale? Cojo un poquito y también en el párpado móvil. En la siguiente mitad del ojo me voy a aplicar la siguiente sombrita que es esta de aquí. ¿Vale? Tomo un poquito de producto y me doy de la mitad hacia afuera. Como veis son tonos rosados muy bonitos, muy favorecedores. No son nada llamativos y se pueden utilizar perfectamente en el día a día. Queda un color nacarado precioso, la verdad. A mí me ha sorprendido muy gratamente y me gusta mucho. Como sombra de transición voy a utilizar la siguiente que va a continuación, que es esta de aquí. Que es un tono que parece grisáceo. Un tono topo, es mate, pero luego puesto en el párpado tira un poco a rojizo. Ahora lo vais a ver. Esto ya lo, lo pongo aquí en, el, en la parte superior del ojo en la zona del párpado fijo sin llegar al arco de la ceja, ¿vale? Porque en el arco de la ceja hemos puesto la primera sombrita que teníamos, que era la clarita y es la que nos va a hacer las funciones de, de iluminador. ¿Veis cómo tira rojizo? En la paleta parece un tono topo, un tono gris, pero tira rojizo, es preciosa, me gusta muchísimo. Vale, vamos a utilizar ahora la siguiente con otra brochita de, de Lip Plus, en este caso la de Sombra Marta, que a mí me gusta mucho, solamente tengo esta, he intentado comprarla varias veces por Facebook, había varias chicas que vendían estas brochitas antiguas y no ha habido manera de llegar a tiempo nunca, porque yo esta brochita es la que utilizo para marcarme la V externa y hacerme la, el, la cuenca del ojo, vaya. Entonces voy a coger este rojizo de aquí, ¿Vale? Con la punta de la, del pincel, de la brochita, ¿vale? Un poquitín. Y me voy a marcar la línea de pestañas y la V externa. Luego marcaremos un poco más la V externa, ¿vale? Ahí está el padre de mis hijos haciendo una casita de muñecas a mi niña. que será lo que estáis oyendo de fondo. ¿Vale? Ahí lo estáis viendo. Y una vez hecho esto, vamos a darle bastante más intensidad con esta de aquí, que es la última. Como veis, tenéis toda esta gama de dorados y cobres preciosos para poder jugar con ellos. Y yo ahora voy a utilizar esta de aquí que es un marrón que tira a rojizo, que es es como, da la impresión de ser como metalizado, se llama Black Heart y, y es espectacular esta sombra, ¿eh? incluso para haceros ahumados, las que os gusten los ahumados y las que bueno pues los uséis habitualmente, es un tono precioso para ojos eh, verdes que favorece un montón entonces esto nada me marco simplemente un poquitín para alargarme más el ojo como veis vale y un poquito aquí en el piquito en la justo lo que es la V externa sin marcar ya la cuenca la cuenca ya la hemos marcado con el rojizo anterior 
y en esta vamos a marcar simplemente la V externa ahí, ¿vale? ¿veis cómo se alarga el ojo muchísimo más? ahí está ¿vale? ahí lo veis Y ahora vamos a difuminarlo bien para que quede un efecto bonito. Yo voy a coger esta brochita de eh, Real Technics, ¿vale? Que me gusta mucho. Esta venía en un set de ojos, creo, ¿eh? No la venden suelta. Ahí está. Y con esta otra, que esta también, eh, de estas brochitas también he traído para mi tiendita, ¿vale? Este tipo de brochitas. Yo son las que utilizo habitualmente, realmente estas brochas funcionan fenomenal. Pues terminamos de difuminar el maquillaje, ¿vale? Ahí está. Ahí lo tenéis. Vamos a pasar al delineado. Voy a utilizar este lápiz de Kiko, es el 03. A ver si sale. Ahí está. Es este que tiene este tono así como cobrizo, tira un poco a rojizo. No sé si era de una colección este, yo creo que sí. Ya no recuerdo bien el Twinkle este Eye Pencil. Compré varios y la verdad es que son muy bonitos. Vale, yo creo que para este maquillaje en concreto pues le va fenomenal. Así que vamos a ello. Ya sabéis que yo delineo bastante gordito el extremo del ojo y luego por la parte interna, ¿vale? Para marcar también esta zona. Ahí lo estáis viendo. Bueno, una vez hecho esto, vamos a retirar lo que haya podido caer del de polvillo de las sombras en el rostro para que ahora al darnos el resto de productos no se mezcle todo. Que si no, menudo pastiche. ¿Vale? Ahí estamos. Y ahora en la zona de agua, yo... Utilizo siempre este lápiz color carne que es de Rimmel, es Scandalize. Yo lo compré por Ebay. Ahí lo veis, ¿vale? Ahí está. El Scandalize. Y creo recordar que era el 05, sí. Pero ya lo he visto en el corte inglés, por lo menos ya lo tenéis, ¿vale? En el stand de Rimmel. Lo que no sé es el precio que tiene, pero ya lo he visto allí. Porque yo cuando compré este no estaba todavía en España. Entonces nada, marco la zona de agua. La línea de agua del ojo. Vale. Esto agranda bastante el ojo, le da mucha luminosidad. Y no queda tan artificial pues como un lápiz blanco que se llevó tanto en los años 80 y así. Y ahora en las pestañas inferiores me voy a aplicar otra vez el lápiz de Kiko, ¿vale? Un poquito. Que también podéis hacerlo con una de las sombras de la paleta de la Naked Basic. Si queréis que sea más sutil, ¿eh? El efecto. Con una brochita pequeña de delinear que tenéis también en Mercadona. Podéis comprarla allí o si no me pedís, yo os traigo eh, eh, a mi tiendita. Ahí estamos. Máscara de pestañas. Vamos a ello. Una máscara cualquiera. Las de Essence por lo visto funcionan fenomenal. 
yo no salgo nunca a la calle sin máscara de pestañas, me parece que es eh, uno de los productos más imprescindibles en el maquillaje, fíjate lo que te digo. Porque creo que es lo que le hace que el ojo se abra, como que está vestido, es como salir sin peinar a la calle, pues algo así. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Puedo salir sin delinear el ojo, pero sin máscara de pestañas no. ¿Vale? Marcamos bien las pestañas exteriores y las peinamos siempre hacia afuera. Para que haga el ojo mucho más alargado de lo que ya es. Vamos a pasar al rostro. Yo me voy a dar un poco de BB Cream en, en la zona de la frente y la nariz y así al centro del rostro. Ya sabéis que no soy mucho de usar eh, bases de maquillaje. Vale, me lo aplico así con las manos. Pispo. Ahí está. Es la de Garnier, ¿vale? La que estoy utilizando. Lo que pasa es que la tengo en este bote porque me resultaba más cómodo de aplicar, antes la usaba con, con la brochita tipo F80, pero me he dado cuenta que de esta manera queda más natural, se me integra mejor en la piel y me gusta más el efecto. Entonces, a pesar de haberla puesto ahí, pues ahora me resulta incómodo, claro, me habría sido más cómodo si hubiese estado puesto en, el, en su bote original para usarla de esta manera, pero bueno. Cosas que hace una. ¿Vale? Un poquitín, la barbilla. Ya sabéis, yo sobre todo la zona T. Porque no me gusta verme con ese efecto máscara. Y a pesar de que no me doy por todo el rostro y puede parecer que queda antinatural. Eh, de esta manera lo que hago es que me unifico un poco el tono porque luego bueno en los pómulos damos colorete, en la zona del corrector de las ojeras damos corrector y, y de esta manera queda muy difuminado y no tenemos ese efecto máscara, ese corte que se suele ver a veces por aquí por, que a mí la verdad es que me, me, me disgusta bastante y me he dado cuenta además de que esta BB Cream en concreto, la de Garnier, se oxida bastante con el paso del tiempo así que prefiero darme un poquitín y extenderlo muy bien a modo casi de crema vale y de crema tratante veis ya queda totalmente fundido con mi piel y ahora paso al corrector y evito ese efecto ese corte tan feo que a veces se ve y la verdad es que cuando vas a trabajar en la oficina y así estás con luces artificiales no se nota tanto, pero en el momento que sales a la calle a tomar un café lo que sea se ve mucho y, y me disgusta bastante. Entonces, bueno, ahora en esta zona me aplico mi corrector, el corrector que vosotras estéis util utilizando habitualmente, ¿vale? Esta brochita de Real Technics, que también me habéis pedido alguna de vosotras que si la podía traer, estas es que vienen en un set, entonces... Eh, tendría que pedir el set completo y el resto de brochas, la verdad es que quitando la que os he enseñado antes para difuminar, no me terminan de convencer. Y, y pagar el set completo para dos brochas, pues no sé si saldría realmente a cuenta, tendríamos que, que mirarlo, ¿vale? Bueno, ahí lo estáis viendo. Me doy un poquito también por las aletas de la nariz que es la zona bueno, pues que solemos tener con un poquito más de poro abierto. ¿Vale? Y en la zona del tabique. Y en la zona del bigotillo. Que siempre suele estar un poco más pigmentado que el resto de la cara, no sé por qué. Debe ser porque, bueno, sobre todo te lo maltratas más y te quitar los pelillos con cera y esas cosas. Ahí está. Esto es todo lo que yo me hago a diario, ¿vale? Ahora pasaríamos a los polvos compactos. 
En la zona de la ojera me lo sello con estos polvos de Kiko, que estos los compré hace... ¡buh! Yo no sé, fueron los primeros productos que compré de Kiko y fijaros todavía todo lo que tengo. Porque solo los utilizo para la zona de la ojera, porque al ser blanquecinos, mmm, la verdad es que dejan un poco blanquecina la piel. Y, y no me gustan para todo el rostro, ¿vale? Lo cojo también con esta brochita de la Real Technics, que me gusta mucho para este, esta función. Hay mucha gente que la utiliza también para el iluminador, que también va muy bien por tener esta formita así como un poquito de llama chiquitina, ¿vale? Pero bueno, yo la utilizo para esto, porque ya sabéis que tampoco abuso mucho del iluminador. Me doy un poquito en el arco de Cupido y a lo mejor en el arco de la ceja y, y nada más. Y para el resto del rostro utilizo unos polvos, suelo utilizar... ¡Se me acaba de caer la polvera de Kiko! He puesto todo el suelo blanco. ¡Estupendo! Voy a recogerlo. Bueno, ya está. Queda producto. Que conste que no lo he recogido del suelo, ¿eh? Es que afortunadamente, como viene así, bueno, pues tampoco se ha salido demasiado. <risa> Pero sí que la he liado un poco parda. Bueno, para el resto del rostro, lo que os decía, utilizo unos polvos compactos. Utilizar lo que os parezca. Yo ahora estoy, estoy, <risa> estoy usando estos porque me los regaló mi amiga, son de Bobby Brown. Pero... Pero vamos, que tengo también los de eh, Bourjois, me parece que eran. Esos que son como de frutilla, que también los tengo por ahí a mano y también los utilizo indistintamente. Ya os digo que yo empiezo un producto y me gusta seguir usándolo hasta acabarlo. Y entonces ahora estoy utilizando estos, que son los blanquitos. Y para contornear utilizo pues otros eh, polvos también así bronceadores, que eran los Laguna, que también me regaló mi, mi amiga. Y se me están acabando. Estoy ahí rebañando como puedo. Pero bueno, el caso es que eso, que cualquier polvo así compacto que tengáis no es necesario que sea de Bobby Brown, ¿vale? Y esta brochita de ELF es la que yo utilizo para los polvos. Me doy aquí en la frente. Sobre todo para poder matificarla porque la frente es lo que más brillo suelo tener, ¿vale? Me doy un poquito aquí y en la barbilla. Y ya, ¿vale? Evito darme la zona del contorno del ojo para que no se me marque las arrugas de expresión. Porque una va teniendo ya una edad y hay que cuidar ese tipo de cosas, ¿vale? Pero en la frente sí que me aplico bastante porque eh, sí que con el paso del tiempo sí que me salen bastantes brillos. Entonces suelo llevar siempre una polvera en el bolso para poderme retocar con una esponjita de estas, un, una esponjita para poderme dar un poco y, y listo. Voy a pasar a... Ah, por cierto, quiero traer también brochitas de estas de ELF, que sé que muchas las buscáis y siempre están agotadas. A ver si consigo hacerme con ellas y ponerlas en la tiendita, ¿vale? Eh, vamos a pasar a contornear. Bueno, para contornear, como os comentaba, utilizo los Laguna, porque me los regaló mi amiga y porque me han encantado. Y están ya, pues fijaros... Me queda ahí ese culitín. Y nada, cojo con la brochita esta de Sigma, que me gusta mucho para esta función. Es la F40, pero tenéis muchísimas brochas similares. Eh, creo que Zoeva tiene y más económicas, ¿vale? Me doy un poquito así. Como veis queda un marcado muy natural, es un sombreado muy sutil. Y me doy un poquito aquí, porque así me afina un poco esta zona, ¿vale? Ahí está. Ahí estamos. ¿Veis? O esto se difumina bien y la verdad es que queda un sombreado muy natural. A mí me gusta mucho. Listo. Vamos a pasar a las cejas. Lo primero que hago con mis cejas es peinarlas con un cepillo de dientes, ya lo sabéis. Es un cepillo de dientes durito y podéis comprarlo en cualquier sitio, en los chinos incluso. 
para esto nos hace falta que sea un cepillo de primerísima calidad y las relleno con este lápiz que compré que es waterproof y creo recordar que lo compré en Vine Coins ¿vale? y me gusta bastante porque como suelo llevar el, el cabello marrón pues eh, me iguala bastante con el tono de mi cabello a toquecitos para que no resulte demasiado artificial vamos rellenando poco a poco ¿vale? una vez rellenas las cejas lo que hago es que vuelvo a pasar el cepillo si es por el lado de las cerdas, mucho mejor. Para pues, eliminar el posible exceso que pueda haber de, de delineado vale y difuminarlo un poco más, para que queden un poco más naturales. Y ahora ya me las fijo. Y yo estoy usando este de Elf, que no me termina de convencer mucho, sobre todo porque ahora ya se está, que se está acabando, se está secando bastante, queda un poco quedan algunos pegotillos. Y estoy deseando probar el de Catrice, que ya le tengo comprado. Pero bueno, hasta que no acabe este, no, no empezaré el otro. Ya sabéis. Así que así, con mucho cariño. Fijamos las cejas. No te desenfoques. Ahí estamos. Y una vez fijadas las cejas, ya paso a darme el colorete. El colorete que voy a usar es este de Essence. Este creo que ya no está, es el 02, el Miss Pretty. Es de los antiguos y se lo compré también a una chica por Facebook. Y es este tono, que es un tono así eh, neutral, entre marrón y rosita, con un poquito de destellito. Es bastante natural y me gusta mucho. Y la brocha que voy a utilizar es esta, que es tipo artesanal, es la blanca, que también la tengo a la venta en mi tiendita. Me gusta mucho, suelta algo de pelo, ¿vale? Pero la verdad es que el efecto que deja es muy difuminado, es así gordita, mirad. ¿Vale? Y para el colorete me gusta un montón el efecto que deja, así que vamos a ello. Aplico un poquito de colorete. Como veis queda un tono bastante natural. Siempre subo un poco hacia la 100 porque me parece que queda mejor integrado el color, no solamente el parcheado aquí en el pómulo, ¿vale? Queda, yo creo que queda mejor si subimos un poquito para... También un poco simular ese efecto natural del sonrojado, cuando te sonrojas, no te sonrojas normalmente solo por aquí, bueno, depende de la gente, por supuesto, pero normalmente te sube el, el color hacia aquí arriba y, y bueno, es el efecto que a mí me gusta, me gusta darle, ¿vale? Aquí estamos. Y ahora vamos a pasar ya directamente a los labios. Lo primero que voy a hacer va a ser delinearlos. Y voy a utilizar este delineador, aquí está, que estos los compré en una tienda local, pero también si queréis creo que os los puedo traer, ¿vale? Son bastante económicos y pigmentan fenomenal. Como no quiero un labio demasiado potente, lo voy a dejar así. No me voy a aplicar ningún labial ni nada, simplemente con el delineador tengo más que de sobra. Me voy a dar eso sí un poquito de bálsamo para hidratar el labio, cualquier bálsamo que tengáis. En el centro...
y listo. Ya estaría el maquillaje terminado. Pues nada, me acerco un poco para que lo veáis. Como veis es un look muy natural, muy favorecedor, en tonos rosados, sutiles, eh, un poquito nacarados pero sin llamar demasiado la atención. Eh, no sé, la verdad es que creo que es una paleta que le podemos dar mucho juego, a mí me ha gustado mucho. Me, me ha sorprendido porque yo creo que se le puede dar otro uso distinto incluso que a la Naked 2 y a la Naked 1, puesto que los tonos al ser rosados se pueden utilizar más en el día a día que por ejemplo a la Naked 2 que la veo más de cara a festivos y así al tener tanto dorado y cobre y así, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, este es el vídeo de, de hoy, me alejo un poquito, ahí estamos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!